நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே சோதனை சாவடிக்குள் புகுந்த யானை கூட்டம் ஒன்று அங்கிருந்த உணவுகளை தின்ற காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் முப்பற்காடு கிராமத்தில் கடந்த பத்து நாட்களாக எட்டிற்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் முகாமிட்டுள்ளன இந்த நிலையில் இந்த காட்டு யானைகள் கூட்டம் நள்ளிரவில் மான காவல் சோதனை சாவடியை முற்றுகையிட்டனர் கூட்டமாக யானைகள் வருவதை கண்ட ஆவலர்கள் காவலர்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினர் பின்னர் சோதனை சாவடியை சுற்றி வந்த யானைகள் காவலர்கள் ஓய்வு எடுக்கும் வரையில் இருந்த உணவுகளை எடுத்துச் சென்றனர் இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் அங்குள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவானது சோதனை சாவடியிலிருந்து புறப்பட்ட யானைகள் அருகில் உள்ள கிராம பகுதிக்குள் நுழைந்துள்ளதால் அந்த பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் யானைகளை விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை எழுப்பியுள்ளனர் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட ஜிசாட் சிக்ஸ் ஏ செயற்கைக்கோளை மீட்டெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இன்னும் உள்ளதாக இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் செயற்கைக்கோள் இருக்கும் இடத்தை ஏறத்தாழ கண்டுபிடித்துவிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ராணுவ தகவல் தொடர்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் அதிநவீன ஜி சாட் சிக்ஸ் ஏ செயற்கைக்கோள் ஜி எஸ் எல் வி மார்க் டூ ராக்கெட் மூலமாக ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் ஏவுதளத்திலிருந்து கடந்த வியாழக்கிழமை மாலை நான்கு ஐம்பத்து ஆறு மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது செயற்கைக்கோள் புவி சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு வெள்ளிக்கிழமை அன்று பூமியின் முதல் சுற்றுப்பாதையை வெற்றிகரமாக முடித்து இரண்டாம் வட்ட பாதைக்குள் நுழைந்தது வழக்கமாக செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டதில் இருந்து அதற்கான புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்த மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகளை இஸ்ரோ தொடர்ந்து தெரிவிக்கும் ஆனால் இம்முறை அவ்வாறு ஏதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை சனிக்கிழமை காலை பத்து ஐம்பத்தோரு மணிக்கு இரண்டாம் வட்ட பாதை சுற்றை தொடங்கிய செயற்கைக்கோள் முதல் ஐம்பத்தி நிமிடங்கள் வரை சிக்னல்களை கட்டுப்பாட்டு தளத்துக்கு அளித்துள்ளது அதன்பின் சிக்னல்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது மூன்றாவது மற்றும் இறுதிக்கட்ட படிநிலை ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கவிருந்த நிலையில் பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்ரோ தலைமை கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து ஜி சாட் சிக்ஸ் ஏ உடனான தொடர்பு முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதை மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரும் பணியில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் சிவகங்கை அருகே காவல்துறையினர் போல் நடித்து பத்து லட்சம் ரூபாய் கேட்டு இரும்பு வியாபாரியை கடத்திய போலி பெண் எஸ் ஐ உட்பட ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர்தான் கடத்தலில் ஈடுபட்ட கும்பல் காளையார் கோவிலைச் சேர்ந்த இரும்பு வியாபாரி உலகநாதனும் சிவகங்கையைச் சேர்ந்த சேகர் என்பவரும் நண்பர்களாக பழகி வந்துள்ளனர் சேகர் இருடியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நூதன மோசடியில் ஈடுபட்டவர் என கூறப்படும் நிலையில் உலகநாதனிடம் தொழிலில் பங்குதாரராக சேர்ந்து செயல்படலாம் என அவர் அழைத்துள்ளார் இதற்கு உலகநாதன் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில் அவரை கடத்த சேகர் திட்டமிட்டுள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து கடந்த முப்பதாம் தேதி உலகநாதன் வீட்டிற்கு ஒரு பெண் எஸ் ஐ தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட காவல்துறையினர் சென்றுள்ளனர் அப்போது ஒரு வழக்கிற்காக விசாரணை செய்ய வேண்டும் என கூறி உலகநாதனை அழைத்து சென்றுள்ளனர் அப்போது உலகநாதனின் செல்போன் மற்றும் அவரது மனைவி விஜயலட்சுமியின் செல்போன் ஆகியவற்றை வாங்கிக் கொண்டு உலகநாதனின் காரிலேயே அவரை அழைத்து சென்றுள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து உலகநாதனின் மனைவி காளையார் கோவில் காவல் நிலையம் சென்று பார்த்தபோது அவரை அழைத்து சென்றது போலி காவலர்கள் என தெரிய வந்தது இதற்கிடையே விஜயலட்சுமியை செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட அந்த கும்பல் உலகநாதனை விடுவிக்க பத்து லட்சம் ரூபாய் தர வேண்டும் என கேட்டு மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர் கேட்ட பணத்துடன் மதுரை பாண்டி கோவில் அருகே வரும்படி அவர்கள் அழைப்பும் விடுத்துள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து உலகநாதனை மீட்க அவரது மனைவி விஜயலட்சுமியுடன் சென்ற காளையார் கோவில் போலீசார் மறைந்திருந்து உலகநாதனை மீட்டதுடன் கடத்தி சென்ற ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பலையும் மடக்கி பிடித்தனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களை காளையார் கோவில் காவல் நிலையம் கொண்டு வந்து விசாரணை நடத்தியதில் எஸ் ஐ வேடத்தில் வந்தவர் சாந்தி என்றும் இவர் இரண்டு மாதம் ஊர்காவல் படையில் பணியாற்றியதும் தெரியவந்தது இவருடன் காவலர்களாக வந்தவர்கள் சூரிய பிரகாஷ் அகஸ்டின் காசிமாயன் ராஜேஷ் கண்ணன் என்பதும் தெரியவந்தது இதைத் தொடர்ந்து அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் உலகநாதனை சேகர் என்பவர் கடத்தி பணம் கேட்க சொன்னதையும் ஒப்புக்கொண்டனர் இந்த நிலையில் கடத்தலில் தொடர்புடைய சேகர் மற்றும் சிலம்பு உசேந்திர பாண்டியன் ஆகியோரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் அதிக அளவில் சின்ன வெங்காயம் உற்பத்தியாகும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் விளைவீழ்ச்சி காரணமாக விவசாயிகள் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் உற்பத்தி செலவுக்கு கூட கட்டுப்படியாகாத நிலையில் அடுத்து என்ன செய்வது என்று கையை பிசைந்து கொண்டு நிற்கின்றனர் இது பற்றி ஒரு தொகுப்பை பார்க்கலாம் 
சின்ன வெங்காயம் உற்பத்தியில் தமிழகத்தில் பெரம்பலூர் மாவட்டம் முதலிடத்தில் உள்ளது இந்த மாவட்டத்தில் சுமார் ஏழாயிரம் ஹெக்டர் நிலப்பரப்பில் சின்ன வெங்காயம் நான்கு பட்டங்களில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது கடந்த ஆண்டு வறட்சியின் காரணமாக சின்ன வெங்காயத்திற்கு அதிக விலை கிடைத்ததால் நடப்பாண்டில் விலை அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விவசாயிகள் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்தனர் ஆனால் அதிக விளைச்சல் காரணமாக தற்போது வெளி சந்தைகளில் முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் சின்ன வெங்காயத்தை வியாபாரிகள் எட்டு முதல் பனிரண்டு ரூபாய்க்கு மட்டுமே எடுத்து செல்கின்றனர் இப்படி எங்களுக்கு விலை இப்போ திடீர் என்று பன்னெண்டு ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு வந்து விட்டது ஆயனால் நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியல விவசாயத்தை நம்பி நம்பி விவசாயி விவசாயி சாஞ்சே போக வேண்டியது தான் அரசாங்கம் பார்த்து ஏதோ எங்களுக்கு ஓரளவு நிர்ணயம் கொடுத்து காப்பாற்றினால் தான் விவசாயி உண்டு இல்லைன்னா விவசாயம் பண்ணுறதை விட அதாவது தூக்கு போட்டு சாவர அளவுக்கு வந்துருச்சு இந்த பட்டம் துவங்கிய போது நல்ல விலை போனதால் விதை வெங்காயத்தை கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு மேல் விலை கொடுத்து வாங்கி நடவு செய்தனர் ஆனால் தற்போது வெங்காயத்தின் விலையில் பெரும் சரிவு ஏற்பட்டு விதைக்கான செலவை கூட ஈடுகட்ட முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் வெங்காயத்தை நேரடி கொள்முதல் செய்யும் வகையில் அரசு சார்பில் செட்டிக்குளம் கிராமத்தில் குளிர்பதன கிடங்குடன் வெங்காய வணிக வளாகம் பல கோடி மதிப்பில் நிறுவப்பட்டது வெங்காயத்திலிருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டது ஆனால் எதுவும் நடைபெறவில்லை இதனால் விவசாயிகளால் வெங்காயத்தை சேமித்து வைக்க முடியாமல் குறைந்த விலைக்கு விற்று வாங்கிய கடைக்கு வட்டி கூட கட்ட முடியாமல் தவித்து வருவதாக வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் பெரிய வந்து குடோன் கட்டியிருக்காங்க வணிக வளாகம் கட்டியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா வெங்காயத்தை வந்து ஏவாரி ஏவாரி வந்து வெங்காயத்தை வாங்குவாங்க கையிலேயே காசு தருவாங்க அரசே எடுத்து நடத்துது விவசாயிகளுக்கு வந்து உங்களுக்கு இனிமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கட்டினாங்க சார் பல கோடி மதிப்புள்ள இதுக்கு வந்து வணிக வளாகம் கட்டியிருக்காங்க வெங்காயத்திலிருந்து ஏதோ பொருள் தான் தயாரிக்கிறேன் எந்திரங்கள் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் காய்கறி அளிக்கிற மாதிரி தான் கடை தான் கட்டியிருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பல கோடி மதிப்பு இயந்திரம் உள்ள எல்லாமே கட்டியிருக்காங்க ஆனால் வந்து செயல்படவில்லை சார் இது குறித்து துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது செவ்வாய் வியாழக்கிழமைகளில் சின்ன வெங்காயம் ஏலம் நடந்து வருகிறது இதில் விவசாயிகள் போதிய ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மேலும் குளிர்பதன கிடங்கிற்கு மும்முனை மின்சாரம் இல்லாததால் சிறுவாச்சூரிலிருந்து மும்முனை மின்சாரத்திற்கு ஏற்பாடு செய்து வருவதாகவும் கூறுகின்றனர் வெங்காய வணிக வளாகம் கட்டப்பட்டு மும்முனை மின்சாரம் இல்லாததால் குளிர்பதன கிடங்கு செயல்படவில்லை என்று காரணம் காட்டுவது வேடிக்கையானது என குற்றம் சாட்டும் விவசாயிகள் காரணம் சொல்லிக் கொண்டிருக்காமல் உரிய தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகின்றனர் தமிழகத்திலேயே அதிக அளவில் சின்ன வெங்காய சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வரும் பெரம்பலூர் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் ஏற்படும் இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை களைய மத்திய மாநில அரசுகள் முன்வர வேண்டும் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக பெரம்பலூரிலிருந்து ஆர் ராஜவேல்